Встреча с родительским активом начинается на школьном дворе. Педагоги, мамы и папы, учащихся восьмой школы, вместе с рабочей группой администрации осматривают фасад здания. Возраст образовательного учреждения почти 72 года. И такие элементы, как кровля, фасад, ступени, пусть и не с лицевой стороны, но обновить надо. Последний раз ремонт проводили больше 10 лет назад. Капитальный ремонт. Не, ни у кого это не было. В одиннадцатом уже, в принципе, да. Да, конечно. Уже 12 лет. 12 прошло, лет, да? Юлия Олеговна, да. А течет внутри вот из крови. Вот в том -то да. течет. Да. Юлия Олеговна, а кровля не ремонтировалась. Не ремонтировалась и тогда кровля, кровля да? ремонтировалась в 2000, 2000, 2000 году. Последствия протечки крыши хорошо видны не только снаружи, но и внутри. Вот, к примеру, спортивный зал. С обеих сторон потеки, потолок сухой, потому что регулярно чистят кровлю, а вот от дождя спастись сложнее. Но занятия по физической культуре зимой, как правило, проходят в обычном режиме. Неизменно вот уже 34 года приобщает к спорту подрастающее поколение Михаил Рашидович Латфулин. Ученики приходят к вам. Да, приходит и уже бабушки, которые... А учитель физкультуры кто-нибудь стал? Да, много, много, много. Да? Да, моя перестали. ученица в этой школе, вот я, у меня ребенок добавлял, она тоже это моя ученица. Преемственность поколений для восьмой школы – дело привычное. Многие из этих родителей сами окончили эту школу, а сейчас здесь учатся их дети. Хочется так же, как вот дома у нас все хорошо, поэтому хочется, чтобы и в школе ребенок приходил сюда, и тут не было никаких недостатков. Да, вот, не, я не говорю по педагогическому составу, я говорю именно по внешнему облику, да, то есть здание. Важно, чтобы учились дети. В какой школе? Восьмой. Восьмой. В нашей, в домашней школе. Я э, в этой, к этой школе раньше отношения не имела. Живу в Матищах, проезжала всегда мимо. Как она привлекала мой взгляд. И когда у меня родилась дочь, у меня не было ни малейшего сомнения, что она пойдет именно в эту школу. Эту школу окончил и зам главы администрации Иван Яськев. Вот его первая учительница Майя Митрофановна Свиридова. Ну, да, Васильевич, Все, Васильевич да. Да. Просто папа Василий, Василий, Василий Иванович, а Иван Васильевич. Иван да. Васильевич, я все время их путала. Но Василий Иванович, у Ивана Васильевича тоже есть. Маленький. Да. Я в курсе, но не в нашей школе. Ну все, Ваня. Рада была тебя видеть. Вы для этого все собрались. В родной школе Иван Васильевич ближайшим летом будет часто. С приходом каникул начнется долгожданный ремонт. Комплексно подходим к вопросу, включаем в этом году работы по восстановлению кровяного покрытия, по восстановлению обрешетки. Обязательно восстановим полностью фасад. Также сегодня вы видели то, что глава прошла, дала дополнительные поручения в части спортивного зала, потому что действительно есть необходимость по локальному ремонту спортивного зала, а также мы обратим внимание на входные группы у данного образовательного учреждения. Все работы на, в этом месяце мы осметим, и у нас задача, соответственно, до 1 сентября оперативно и качественно все выполнить. Обещали держать руку на пульсе и родители. Они готовы не только следить за ходом работ, но и, если нужно, предлагать свои идеи для улучшения школы.